Mir hat eigentlich die Beschreibung sehr gut gefallen, dass es ein Querschnittsthema ist, also dass es sowohl gestalterische, technische, sozialwissenschaftliche, politische Dimensionen umfasst, die man alle irgendwie mit berücksichtigen muss, wenn man Stadtentwicklung, Stadtplanung, Regionalplanung, Regionalentwicklung betreiben möchte. Diese Breite an Themen, aber trotzdem mit diesem Gegenstand Stadt und Regionalplanung, die hat mich dann quasi dazu bewogen, das zu studieren. Weil ich von vornherein das Gefühl hatte, dass Stadt und Stadtplanung hier irgendwie sehr ganzheitlich gedacht wird und nicht mit so einem sehr technisch, rein technischen Herangehensweise, sondern dieses breit gefächerte Profil, was Stadt halt eben auch als, ja, als großes Querschnittsthema mit sehr vielen verschiedenen Interessen, sehr vielen verschiedenen Disziplinen betrachtet. Das hat mir zugesagt. Ich würde Menschen empfehlen, Urbanistik zu studieren, die bereit sind, sich auch mit einer relativ großen Komplexität auseinanderzusetzen, ohne jemals ganz klare Antworten äh, zu erwarten. Weil es wird, auch im Studium wird es selten der Punkt erreicht sein, dass man auf eine Frage eine sehr konkrete Ja, Nein, Falsch, Richtig Antwort bekommt. Sondern es ist, man, jedes Thema, was man sich anguckt im Studium, äh, lässt sich aus sehr, sehr unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Und dementsprechend kommt man auch zu sehr unterschiedlichen Antworten für eine und dieselbe Frage, je nachdem, wie man sich dem Thema widmet. Ein bisschen Interesse daran, in der Gruppe zu arbeiten, ein bisschen Interesse an, an Gestaltung, an Theorie auch. Man sollte schon auch lesen wollen, man sollte sich schon auch irgendwie ein bisschen politisch interessieren wollen. Also ich sag mal so breit aufgestellt und nicht zu so sehr in der Hoffnung, eine spezifische Fähigkeit sehr genau zu lernen und dann zu meistern. Das sieht dann so aus, dass man für einen Tag nach Weimar kommt und dann zu viert oder zu fünft in der Gruppe gemeinsam ein, eine Fragestellung oder eine Aufgabe bearbeitet hier im Stadtraum Weimars. Da geht es halt eben darum, als Gruppe sich einem, einem Thema zu widmen, diese, dieses Thema aufzuarbeiten und dann auch als Gruppe vor einer Kommission vorzustellen. Und dann werden da auch Rückfragen dann gestellt. Und ich würde sagen, man kann sich am besten darauf vorbereiten, indem man sich einfach mal ein paar Podcasts zu aktuellen stadtpolitischen Themen anhört oder indem man regelmäßig sich irgendwie über Tageszeitungen informiert und indem man eben sich auch das bewusst ist, dass man am Ende eine Gruppenarbeit machen muss und es nicht darum geht, als Einzelgänger da durchzukommen oder so. Das wird nicht funktionieren. Also jedes Semester gibt es ein Planungsprojekt oder ein Forschungsprojekt. Das ist ein ganz zentraler Bestandteil und nimmt auch viel der Zeit ein. Und dann im sechsten Semester gibt es ein Auslandssemester. Das ist auch Pflicht, aber für viele ist es auch ein Grund, überhaupt hierher zu kommen, weil es einfach eine tolle Möglichkeit ist. Und ja, im sechsten Semester hat man dann die Möglichkeit, entweder im Ausland zu studieren oder im Ausland ein Praktikum zu machen. In dem Projekt haben wir uns mit ähm, einem Stadtteil von Leipzig auseinandergesetzt unter dem Thema Bildung und Stadt. Und wir haben uns angeguckt, wie funktionieren Bildung und wie funktionieren Stadt zusammen und was für Möglichkeiten gibt es auch für die Stadtplanung und die Stadtentwicklung, diese zwei eigentlich getrennten Themenfelder miteinander gemeinsam zu betrachten. Und was wir da gemacht haben, ist, wir haben Leipzig-Grünau uns angeguckt. Das ist ein Stadtteil, wo es äh, vergleichsweise niedrige Bildungsabschlüsse gibt, wo es relativ viel Leerstand gibt, was manche vielleicht als sozialen Brennpunkt bezeichnen würden. Und wir haben eben geguckt, was für Bildungseinrichtungen gibt es dort und wie kann man Stadtplanung und Stadtentwicklung gem gemeinsam betrachten äh, mit äh, dem Thema Bildung. Und das haben wir dann aufbereitet, die Ergebnisse in dieser Dokumentation. Ich fand das relativ bezeichnend für den Studiengang, weil es so ein bisschen zusammenbringt, worum es auch geht. Es geht darum, Inhalte sehr breit 
ähm, zu erarbeiten, aber dann auch aufzubereiten und nach außen zu kommunizieren. Also ich denke, dass man in sehr viele verschiedene Richtungen tendenziell gehen kann. Ich könnte mir gut vorstellen, dass viele, die jetzt mit mir zusammen studieren, in 20, 30 Jahren in anderen Feldern irgendwie landen mit den Kompetenzen, die sie hier im Studium erwerben, weil es einfach viel zusammenhängt mit sich in Themen einarbeiten, in der Gruppe Aufgaben erledigen und auch so gewisse Soft Skills man lernt, die einfach, glaube ich, hilfreich sind in vielen Feldern, die jetzt nicht direkt Stadt- und Regionalplanung sind. Ich persönlich möchte jetzt nach dem Bachelor erstmal ein Jahr lang arbeiten gerne und zwar auch wirklich in Feld, Stadt- und Regionalplanung. Ich habe im Laufe des Studiums insgesamt 25 Wochen Praktikum gemacht bei der öffentlichen Hand, also bei der Verwaltung, einmal in Wien und einmal hier in, hier in Thüringen und würde jetzt gerne noch mal mehr in ein Planungsbüro wirklich einsteigen, was sehr konkret Stadt- und Regionalplanung in so einer Büroatmosphäre betreibt, um mir das noch mal anzuschauen. Und daran möchte ich dann noch mal anschließend einen Master machen, wobei ich aber noch nicht genau weiß, ob das dann auch der Master in Stadt- und Regionalplanung sein wird oder in einem anderen Feld, weil eben das Studium durch seine Breite schon auch Möglichkeiten gibt, sich dann in andere Richtungen zu spezialisieren, wie beispielsweise Politikwissenschaften. Musik